Die Kultur benötigen wir nicht. Die Kultur benötigen wir gerade nicht. Darin sind sich doch die meisten einig. Die Prioritäten in der Pandemie sind klar und dafür benötigen wir doch keine Künstlerinnen und Künstler. Die Kultur ist zurzeit nicht das Wesentliche. Die Lage ist ernst. Die Lage ist ernst und die Kultur ist nicht das Allernötigste, nicht das Allernotwendigste. Die Kulturinstitutionen bleiben geschlossen. Der öffentliche Raum muss menschenleer sein. Die Massen sind eine Gefahr. Da ist kein Platz für Kunst und Kultur. Aber im Netz schon. Da ist alles möglich. Die Kultur und die sogenannten Kulturschaffenden müssen einfach, oder genauer gesagt, dort auf bessere Zeiten warten. Ich, Milan Mijajkovic von Makedonien, erinnere aber, dass Kultur, die ausscheidbar ist, die Kultur, die aus dem realen Alltag isoliert war und anderswo hin, wie zum Beispiel in Cyberspace online auslassbar ist, die Kultur, die nicht als das sozial Mindeste eingestuft wird und de facto als nicht notwendig, nicht lebensnotwendig betrachtet wird, ist so eine Unterhaltung. So eine Kultur ist und war eine Ablenkung. Diese Kultur war Täuschung. Die Kultur, die sich ausmachen lässt, die Kultur, die sich herunterfahren lässt, ist und war schlussendlich Propaganda. Ja, die Kultur war eine Propaganda. Sobald das Fremde kam, sobald das Unbekannte kam, verschwand aber sofort die Propaganda. Die Kultur verschwand. Die Kultur wurde zum Kultur digital. Aber wo waren da die Kulturschaffenden Europas? Und was haben diese überhaupt bis jetzt getan? Was machen in Österreich, in Vienna, die sogenannten Kulturinstitutionen? Diese Kulturträger hier und überhaupt werden in Erinnerung bleiben, als diejenigen, die, die, als diejenigen, die den Medizinern, den Rednern und den Polizisten das Podium überlassen haben. Die Kulturträger werden in Erinnerung bleiben als diejenigen, die Perspektive, Konzeption, Planung, den Alltag überhaupt übergeben und völlig überlassen haben. Den Medizinern, den Rednern und den Polizisten. Diese drei haben jetzt die Kontrolle und die Wissenschaft haben diese drei auch natürlich dabei. In ihrer Erinnerung wird bleiben, dass die Kultur nicht war und kannte nicht die Lösung. In Erinnerung wird bleiben, dass diese Kulturträger die Kultur nicht als Rettung gesehen haben. Nein, nicht als echte Hilfe. Die Kultur war isoliert, die Kunst war still. Prozent aktiv. Mit 20 Prozent haben wir gelebt, weil der Rest nicht das Lebensnotwendigste war. Die 80 Prozent waren die Kultur. 80 Prozent waren unnötig. 80 Prozent waren fake. Und jetzt Zahlen, Kurven, Tabellen, die Statistik wurde, die Statistik wurde Kunst. Statistik ist jetzt Kunst, weil die Kultur Angst hatte. Die Kultur hatte nicht der Mut. Kultur war das aber nicht. Das war Propaganda. Das nicht Notwendige, das Unnötige wird zur Kultur proklamiert und als Kultur verbreitet. Das Unnötige zu erreichen war auch das Ziel. Die Kultur war der Luxus, die Kultur war ein Stil. Das Unnötige benötigt man aber nicht. 
die Kultur war Täuschung, war Irrtum, war Verschwendung, war Maßlosigkeit, war Absurd. Die Kultur war Völlerei. Aber, aber was in Krisenzeiten essentiell ist, ist eben Kultur. Weil Kultur nicht das Bekannte, nicht das Vertraute, nicht das, was du schon kennst oder das, was du schon hast, ist. Es ist auch nicht das Geerbte. Kultur ist nicht das ganz Gemütliche. Kultur ist der Mut, das Fremde kennenzulernen, für das Fremde sich opfern. Kultur ist der Mut, das Dämonische zu differenzieren. Kultur ist der Mut, das Unbekannte zu konfrontieren und profanieren. Kultur ist das Unbekannte. Ja, Kultur ist das Fremde. Kultur ist doch Maß. Kultur ist Proportion. Kultur ist das, was gebraucht wird. Kultur ist doch nur das Notwendigste. Nur das Notwendigste ist Kultur. Kultur ist werbefrei. Und wer die Welt retten will, macht keinen Zirkus, kein Theater, dreht kein großes Kino, malt kein schönes Bild, philosophiert auch nicht, sondern löscht. Kultur aus. Kultur ist das Fremde und das kennt Europa nicht. Kultur kann man nicht schaffen, lagern, liefern oder beschützen, immunisieren, bauen, verwenden, verteilen oder begraben. Kultur kann man nicht weitergeben oder wiederbeleben. Kultur streben soll man nicht. Ich, Milan Mijajkovic von Makedonien, sage klar, Europa ohne Kultur ist Europa von morgen. Europa sei kulturfrei. Europa ohne Kultur ist Europa ohne Fremde. Europa sei heil. Europa ohne Schulen, ohne Universitäten, ohne Kirchen, ohne Büros, ohne Architektur, ohne Vereine, ohne Museen, ohne Bordelle, ohne Massen, ohne Religion, ohne Konzerte und Kampagnen. Alles wird Kultur digital. Alles. Auch die Demokratie. Nachhaltiges Kulturlossein. Kultur sei das Fremde. Und Kulturstreben sei das Gift.